Olá, nós somos a Andrea, a Luís e o Nacho e viajamos a tempo inteiro na nossa carrinha, qual consideramos a nossa casa. Finalmente chegámos às praias paradisíacas da Sardanha, com a água cristalina e azul turquesa, como antes nunca tínhamos visto. Mas depressa isso acabou e apanhámos a nossa primeira chuvada na ilha. Aproveitámos para experimentar novas receitas na van e fazer algumas tarefas. No time to waste, cause my time is now. Um caldinho daqueles, né? Pô, para isso. E é super clarinha. Nunca vimos uma água assim tão clarinha. Podem ver, é mesmo tipo piscina. Depois temos aqui os barquinhos. E arranjámos ali um spot. Ali daquele lado é que não está ninguém. Ah, e a praia normal é ali. Aqui é que temos pé mesmo, sei lá, yeah. mais de 20 metros da. Da, da praia e continua, porque ali estão a ver ainda banco de areia isto continua por aí fora muito, muito fixe, esta é a melhor praia até agora em que nós estivemos e também aqui da Sardanha mas ainda temos muito para explorar, portanto esperemos ainda que seja para melhor a partir daqui <risos> Chegamos à carrinha e a Nacho está aqui super bem, ficou aqui à sombrinha, né? Está fresquinho. Muito bem, Nacho. Já viemos da praia, estamos agora aqui no parque de estacionamento. Tem que se andar para aí aqui, uns 5 minutos até lá. E vamos agora almoçar. A André fez aqui umas piadinas. É tipo uns wraps gigantes. E me testou o quê? Já, pôs queijo, tomate, pepino e salada. Fica com este aspecto, tem o queijo, também pôs um bocado de maionese e pronto, agora é só comer. Bem, estamos cheios de fome, vamos mais a comer. Hum. Olá malta, já almoçámos, já tivemos daquela praia linda, deve ter sido assim a nossa praia favorita até agora. <risos> Sim, Mas... tinha água mesmo clarinha e foi a única que apanhámos até agora assim. Já, yeah, tivemos sorte que não pagámos também nada pelo estacionamento. Digo isto porque agora nós já estamos na última semana de Maio e começamos a ver muitos sítios onde se paga. Portanto, todos os estacionamentos, ou quase todos, estão-nos a pedir para pagar 2 euros a hora, 2 euros e meio a hora. Yeah, Portanto, já começa caro. a ser um bocado caro. E já nos tinham avisado que se pagava bem o parqueamento na Sardanha, mas pelos vistos é só na época alta, portanto de junho, ou pelos vistos na última semana de maio. Supostamente a partir de junho. Sim, por exemplo, naquele, naquela praia lindíssima onde nós estivemos, a partir de junho, portanto para a semana ou daqui a duas semanas, já vai, ser, já vai começar a ser pago. Uh, aqui, algumas já, estão a ser, já, já têm guardas a pedir uh, dinheiro para, 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 para estar lá. Um, estacionado. 2 yeah, euros e meia a hora e o dia todo 18 euros yeah, para carros e para vans. Ele especificava mesmo lá no empresário. Yeah. Se bem que há praias em que não se paga nada, não que nós não queremos pagar, mas 2 euros e meia achamos bastante excessivo. Só que são 2 euros e meia a hora e ainda tem que se andar 10 minutos até à praia, muitas delas. Esta, por exemplo, onde nós queríamos ir ainda eram uns 10 minutos e dizem que a caminhada até lá até é um bocado complicada, tem que ser ténis e tem que se trepar algumas rochas. 
Portanto, vamos agora para outra praia que não deverá ter um, estacionamento pago. É também uma praia para cães, o que é bom para o Nacho, porque agora também está calor. Sim. Essa era outra coisa, também queríamos um estacionamento à sombra e não estamos a conseguir. E, e pelo menos esta podemos, se calhar, levar o Nacho e, e ir à praia. É, vamos tentar e ver o que é que... Okay. Yeah. Até Consiste. agora tem estado sempre tudo a correr bem, esta zona também acho que é um bocado mais turística, a água é super clarinha aqui nesta zona, também é uma zona bastante como rica. Este, rica, é só iates, tulus, grandes casas, yeah. uh, porque esta zona, pronto, lá está, como é melhor também, uh, é normal que haja mais este tipo de turismo, ou pelo menos a parte mais... Ai, estão a faltar as palavras, estou cansado <risos> deste calor. O calor está a cabo de nós, está mesmo muito calor e também para o Nato estar na carrinha não dá. Sim, Sem aquele, ser à sombra. Naquele parte do estacionamento foi por aí porque ele estava à sombra, só é, que... Então fica, fica complicado a gestão das coisas, mas pronto, vamos andando e vamos vindo. Sim. E agora em princípio dirás que bem, são 10 minutos até lá. É. Vamos é perder algumas praias assim bonitas, mas também o que não falta aqui são praias bonitas, portanto... Sim, vamos encontrar mais para a frente. <risos> Estamos ali, ali a carrinha, é aqui, estamos em Golfo Aranci, foi muito complicado chegar até aqui, este parque tinha muito boas rivias no parque Fortnite, só que as entradas para aqui são todas por túneis por baixo, de, por baixo da linha de comboio. Yeah, e tem limite altura, são muito estreitinhos e nós não encontrávamos a entrada para aqui. Yeah, então tivemos de ir até ao porto, lá ao fundo, nem o Google Maps indicava essa estrada, mas é uma estrada oficial e nós é que fizemos o nosso roteiro para vir até aqui. Não fomos os únicos porque havia outra autocaravana que também andava às voltas e nós reparámos e depois acabou por chegar à mesma altura uh, aqui ao parque de estacionamento, mas vindo do outro lado, portanto temos de dar aqui umas voltas boas. E yeah. hoje está uma brasa, está um está mesmo calor, calor insuportável hoje. Um, e vamos até aqui uma praia que tem umas águas. Ah, pelo, Google, pelo Google Maps, pela vista de cidade, tem uma cor de água excelente. E, aqui estamos... à frente também tem, mas uh, do outro lado parece melhor. Isso aqui já é assim, então ali é minha nossa. <risos> então o Nacho Sim. vem connosco porque está, está insuportável dentro da carrinha, não Sim. encontramos sombras também, então vamos dar um passeizinho, vamos passar ali um tempinho na praia, ver se tudo corre bem, ver se conseguimos também que o Nacho esteja calminho e pronto. É o que se faz aqui na Sardanha, é, é passear e ir à Ai. praia. <risos> Já estamos na praia, entretanto eu tive que voltar outra vez o caminho todo até à carrinha e estacionei aqui ao pé, porque há aqui um par de estacionamento, pelos isto é grátis, nós tínhamos isto poderia ser pago, mas afinal não é. E esta praia é maravilhosa, a água ainda é mais corinha, ainda é mais quente. Vou pôr aí a temperatura, isto deve ter para aí uns 23 graus a água, mas eu vou, vou verificar na internet e depois escrever aí na descrição e é absolutamente incrível. Isto já faltam umas palavras para descrever porque a cada dia as praias são melhores, a água cada vez é melhor e... Uau. bem. É incrível, vou ter ali com a Andreia. Deixamos aqui as toalhas. Aqui é a praia. Isto é tudo hotéis. A autocaravana estava ali ao fundo. Deste lado nós temos então aqui a toalha. Quanto é que estas casas não valerão? Mesmo aqui à frente deste, deste paraíso. E vejam, a, aquela senhora está ali ao fundo. Ainda tem pé. Eu acho que ainda se tem pé até ali ao fundo. Isto é quase uma piscina gigante, mas eu acho que a água consegue ser mais quente do que uma piscina. A André está ali a flutuar, vou até com ela. Tenho que andar aqui o para vir até contigo. Então, ali ao fundo é o ferry boat, um, vem para aqui um ferry boat, aqui para Golfo Aranci, Aranci, acho que é esse o nome. E é um paraíso autêntico, isto é uma maravilha. Acho que daqui a uma, duas semanas isto vai estar cheio, portanto é aproveitar enquanto conseguimos. Tipo, é uma sorte o estacionamento ainda não ser pago e estar a praia quase vazia, porque isto no verão deve ser mesmo caótico. Bem, 
Ronaldo entretanto ficou uma ventania e a Andrea foi à carrinha. Não sei se vocês nos conseguem ouvir, mas vou falar à mesma. A Andrea foi à carrinha e fez aqui este almoço. Isto porque não queremos perder este lugar aqui. Já viram é, aqui várias estamos pessoas. Aqui, estamos aqui sozinhas e se saíssemos daqui quando voltássemos já não tínhamos lugar. Então o Luís ficou aqui, eu fui à carrinha a tratar do Nacho e fazer o nosso almoço e pronto, sim, vamos almoçar agora na praia. E posso confirmar que vieram aqui pelo menos 5 pessoas verificar aqui este lugar, mas está ocupado. Mas vocês podem ver, vocês podem ver agora está muitas ondas aqui, muito vento. Fantástica, temos muita pena não, não ficar aqui a tarde toda, o pano era agora ficar ali a tarde toda, estávamos ali num bom sítio, a carrinha também estava aqui num sítio uh, que não é pago, portanto não tínhamos aqui o limite de tempo, mas uh, encontramos outro sítio que parece fixe, vamos avançar, vamos só aqui beber um cafezinho ainda e esperemos que tenha menos vento ali, mas uau, sítio fantástico aqui no Golfo Aranci. Toma aí a Instagram. Chegamos ao novo local, já estamos aqui há umas 3, 4 horas, já fui ali também à praia e tudo. A André agora está aqui a cozinhar, o Nacho está a comer, a acabar de comer, muito bem. E encontramos aqui um sítio espetacular, ficamos à espera que a autocaravana saísse deste exato sítio, porque nós tínhamos estacionado atrás deles. Também nos metemos ali para uns sítios manhosos, mas a nossa carrinha não, não cabe lá, só carrinhas mais pequenas. Estão autocaravanas grandes, mas mais curtas que a nossa. E temos aqui este local para nós, já montamos aqui o estaminé cá fora, não deverá haver problema por não estar aqui. Temos aqui praia, se bem que é aqui de rochas, mas ali por trás daquelas rochas está uma praiazinha mais engraçada e a praia onde eu estive há pouco, mas não vos mostrei imagens, é ali por trás. E desse lado também estão mais autocaravanas. Uma das autocaravanas que está ali... Um... Luís roubou o lugar a uma pessoa. Não roubei, nós estávamos aqui há mais tempo e estávamos mesmo por trás dessa carrinha. Assim que essa carrinha saiu, eu fui a correr... Pela luta, André... pelo melhor spot. Yeah, porque eu estava a transferir fecheiros no computador e disse a André, ok, vais aqui atrás, ficas a segurar nas coisas, enquanto eu... Uh, vinha, vinhamos com a porta aberta e tudo e estacionei logo aqui. E quando olhei para a frente, estava a outra carrinha a fazer já marcha atrás para, para vir para este sítio. Então, Voltaram a, voltaram a ir para a frente e ficaram no mesmo lugar. Bem, nós também já estávamos aqui há mais tempo à espera, mas eu vi a cara da pessoa, coitada, ela olha para mim mesmo, ah, caraças, devias ter sido mais rápido. É assim, já nos aconteceu também, também portanto, já nos aconteceu, desta não? vez fomos nós ficámos aqui nós com o sítio. Nós já estávamos aqui há mais tempo e estávamos mesmo atrás desta carrinha à espera que ela saísse, por isso. Também não era grave, mas o sítio onde nós estávamos antes, Está aqui bem, atrás, Estava inclinado, não tínhamos tanto espaço aqui, aqui o Nacho está à vontade, podemos meter também aqui as cadeiras, é um melhor lugar. Não, não era também todo mal ficarmos ali, mas aqui é muito melhor, portanto. Yeah, já chega de falar, agora vem o, o jantarzinho, já vos mostramos mais, vamos estar aqui ao pôr do sol, está-se muito bem, até virem as melgas e temos de nos refugiar cá dentro. Belo jantar, a André fez aqui o clássico humus, cortou aqui uma piadina, fizeste com, com manteiga de alho, né? Ou manteiga sobrou, com alho? Sobrou uma piadina porque elas vêm sempre aí numa limpar no pacote, então eu usei esta para fazer com alho e manteiga e acho que ficou bom, não sei. Temos ali umas, uns nachos um, e aqui umas cervejas, parecem ser tradicionais de cá, peroni. E o Nacho já jantou, mas mesmo assim está-lhe a cheirar aqui a boa comidinha, né? Nachinho, isto não é para ti, está bem? Bem, 
malta, primeira chuva aqui na Sardanha. Já temos de estar aqui a arrumar as coisas, vamos sair aqui deste sítio bonito. Hoje deve ser dia de compras, aproveitamos estes dias pronto, para, para, fazer, para tratar destes serviços. Já estamos ao pé de Óbia, que é uma, a maior cidade aqui da, desta região. E vamos lá agora, ainda não éramos para ir para lá, mas pronto, já que, já que também começou a chover. Todos os sítios que encontramos assim bonitos têm todos terra e vai ficar tudo úmido e, ou molhado mesmo. E então temos também um bocado de receio de ficarmos presos com a carrinha, então vamos mover-nos para um sítio onde, onde possamos estar num sítio com qualquer catrão ou pedra. Enfim, também já não chove há imenso tempo, também tínhamos que apanhar a chuva, não é? Está a chover bastante, está também a trovejar. Viemos albergar-nos aqui por baixo de uma árvore para não apanharmos com tanta chuva aqui na carrinha. E, mas deverá ser aqui nesta zona que deveremos pernoitar. Aqui é um parque de estacionamento de um, uma zona comercial e tem, um, é asfalto, portanto não há problema. Não estamos à espera que chovesse tanto. Eu, o que eu tinha visto aqui, aqui nas aplicações parecia que ia ser chuvas menores, mas está a chover bastante. Vocês podem ver que já está tudo aqui alagado. Aqui já não dá bem para ver. Nossa primeira chuvada aqui na Sardanha, logo uma assim mais intensa. E pronto, uh, vamos esperar, deverá agora ser uma meia hora ou uma hora, se a aplicação estiver correta. Lá está. E yeah, estamos agora aqui fechados. Bom dia, estamos agora aqui numa estação de autocaravanas, chegámos agora de manhã. Decidimos vir porque uma das coisas mais complicadas aqui na Sardanha é encontrar sítios onde despejar a sanita. Praticamente não há, não há áreas uh, de estações de autocaravanas grátis, não há muitas, há mais para o interior e algumas espalhadas pela Sardanha, mas aqui na zona onde nós estamos uh, não há praticamente, não há, não há nenhuma. Encontramos um sítio onde se pagava 5 euros para despejar e mais 2 euros por água, pagava-se por tudo, 5 euros para despejar achamos também um bocadinho exagero, como precisávamos de de lavandaria, precisávamos de despejar a sanita, precisávamos de água, que é outra coisa que é difícil de encontrar por aqui, vai se encontrando, mas tem que ser, tem que ser sempre ao garrafão, então precisávamos, não tanto de eletricidade, mas como está, vai estar nublado agora os próximos dias e precisamos trabalhar muito, assim também aproveitamos para ter eletricidade, então decidimos ir para uma área de autocaravanas, pagámos 15 euros com tudo incluído, eletricidade, água, despejo e agora vamos à lavandaria, ver também os preços, temos também aqui sítio para secar e tudo, e pronto, vamos ficar agora aqui, hoje também vai estar assim meio nublado, ontem também teve a chuviscar, hoje também vai estar a chuviscar, e aproveitamos aqui então para fazer tudo o que temos a fazer, e depois seguimos de viagem. Esta estação de autocaravanas é totalmente automática, portanto vocês podem vir a qualquer hora do dia, não precisa estar cá ninguém, foi preciso instalar uma app, registarmos-nos, esta app eu penso que serve mais as estações de autocaravanas aqui pela Sardanha, ou por Itália, não sei bem, é um serviço, não é só desta, desta estação em específico. E pronto, inscreve-se, depois tem um código QR, tem que se registrar o cartão de crédito, entra-se ali pela... Como é que chama André? Pela, pronto, pela entrada, pela gate, e pela cancela, mete-se o código QR e depois pode-se entrar aqui. Vamos agora almoçar. Bem, sentimos estafado, está abafado. Também já são duas e meia, estamos também com fome. Mas este, este tempo estamos a deixar mesmo cansados. Sim, mas não temos estado quietos, temos estado sempre a fazer coisas. Yeah, estamos a fazer também recados, fomos enviar o postal para, o nosso, para os nossos patrones, o nosso postal mensal. E, então temos de andar aqui, fomos meter combustível também, então, então temos de parar de quietos. E, agora, e hoje ainda vamos ter que ir à lavandaria. A Andrea fez aqui uma, uma pasta fresca, comprámos no, no, no Lidl. Comprámos 1,49€ e foi yeah, isto é feita, tudo. É feita à mão, supostamente, e a massa é fresca e o recheio também, pronto, sim, então é de ricota e espinafres. Ricota e espinafres, e a Andrea meteu ali também tomate cherry e pronto, vamos comer. Bom apetite. Bom Bem, passou para aí dois minutos desde que falámos, entretanto começou a chover. Ainda nem acabamos de comer. 
E devemos meter tudo para dentro. Aqui em terceiro. Faz mesmo obrigado. Nunca dá beijinhos. Mas para receber dá sempre. Do jantar, a Andrea pegou numa piadina e começou a fazer pizzas. Fica aqui a dica: isto é inovação mundial. Temos comido aqui algumas piadinas. Portanto, a Andrea fez a base de tomate, fez que... pôs queijos, cogumelos e azeitonas. Pensei que seja só isso. Uhum. E depois, como é que fizeste a pizza? Então, aqueci a piadina de um lado, depois rodei, depois pôs o tomate e o queijo e as azeitonas. Os cogumelos é que eu fiz à parte, que era para ficarem mais cozidos. Já está ali. Temos também um vinho. Aqui. Pronto, esta é a nossa paisagem por hoje. Bom dia, malta. Já saímos do Parque de Autocaravanas. Vamos agora levantar aqui umas encomendas aqui ao Amazon Locker. Encomendámos já há algum tempo e viemos agora aqui buscar. E depois podemos partir viagem aqui da Alpia para, para Sul. Esperemos que tenham gostado de mais um vídeo na Sardanha. Se gostaram do vídeo, deem um like, comentem, partilhem e subscrevam se ainda não o fizeram. Desta maneira ajudou o nosso canal a chegar a cada vez mais pessoas. Agradecemos também nos quiserem apoiar no Patreon. Tenham uma excelente semana e vemos-nos no próximo domingo.